بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت بڑا پرابلم تربوز کے کاشتکاروں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی فصل تیار کرنے کے بعد جب فروٹ لینے کا ٹائم آتا ہے فروٹ سائز بنانے کا ٹائم آتا ہے تو ایسے ٹائم میں آ کے تربوز اچانک سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اب ذمہ دار کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں سارے کام اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہوں اس کے باوجود یہ تربوز پھٹنے کا ایشو کیوں آ رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کا علاج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کھادیں زیادہ لگا دی آپ نے اس وجہ سے آپ کا یہ پرابلم آ گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری جو فارمنگ کی پریکٹسز ہیں ہمارا جو طریقہ کار ہے تربوز کی فصل کو کاش کرنے کا اصل خرابی اس طریقہ کار کے اندر ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تربوز لگاتے وقت ہم کون سی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں جا کے تربوز کے پھٹنے کی شکایات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو نہ صرف تربوز کے بارے میں بہت اہم معلومات ملیں گی بلکہ باقی سبزیوں کے اندر بھی ہم ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد احساس ہوگا السلام علیکم دوستو اٹس می مظہر علی آپ میرے ساتھ ہیں یار فارم چینل پہ میرے ساتھ رہیے گا تربوز وہ پھل ہے جس کا بانوے فیصد حصہ پانی کے اوپر مشتمل ہے اور ایسے پھل جن کا زیادہ تر حصہ پانی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اس میں پودے کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جتنا پانی لگایا مثال کے طور پہ ایک آدمی نے پانی نارمل لگایا تو اس نے نارمل پانی جذب کیا اپنا استعمال کیا باقی اس نے پھل کی طرف بھجوا دیا لیکن اگر اسی فصل کو آپ نے پانی زیادہ لگایا تو پودے نے پانی زیادہ جذب کرنا ہے اب جب وہ پانی زیادہ جذب کرتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا پانی پودے کو اپنی پتوں کے لیے اپنے تنے کے لیے چاہیے اس نے استعمال کر لینا باقی سارے کا سارا اس نے تربوز کے اندر بھیج دینا ہے تاکہ تربوز اپنا سائز بڑا کرے تربوز اپنی نیچر کے مطابق اپنے سائز کو بڑا کرنا شروع کرتا ہے تربوز پھولنا شروع کرتا ہے تو اب اگلے پانی کے اندر اگر ذمہ دار یہ غلطی کرتا ہے کہ یا تو پانی کو ٹائم پہ نہیں لگاتا یا لگاتا ہے تو بہت کم لگاتا ہے جس کی وجہ سے پودا سوکھے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور پھل جو ایک زیادہ پانی پینے کا عادی ہو چکا ہے اس کو پانی نہیں ملتا تو وہ اپنی جلد کو اس ڈر سے سخت کر دیتا ہے کہ کہیں میرے اندر موجود جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ نہ ہو جائے اڑ نہ جائے یا واپس پودے کی طرف نہ چلا جائے اب یہ جلد کو سخت کرنا اصل بیماری کی وجہ جلد کے سخت ہونے کی وجہ سے جب اس میں موجود لچک ختم ہو جاتی ہے تو اندر موجود پانی زیادہ گرمی کی وجہ سے پریشر بناتا ہے جس کی وجہ سے تربوز پھٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے پانی لگاتے وقت آپ کو تربوز کے اندر خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو پانی کا شیڈول آپ نے بنایا ہے خاص طور پہ پھل آنے کے بعد آپ اس شیڈول کو چینج نہیں کر سکتے اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو چوتھے دن پانی لگانا چاہیے تیسرے دن پانی لگانا چاہیے آٹھویں دن پانی لگانا چاہیے یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی زمین کتنے دنوں کے اندر وطر پہ آ جاتی ہے لیکن جتنے دنوں میں وطر پر آ رہی ہے اتنے دنوں کا شیڈول بنا لیں چار دن کا شیڈول اگر آپ نے بنایا تو چوتھے دن آپ نے پانی لازمی لگانا ہے آپ کی فصل کو فروٹنگ کے بعد سوکا بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے اگر سوکا لگے گا آپ کا تربوز اپنی جلد کو ہارڈ کرے گا گرمی پڑے گی اندر سے پانی پریشر بنائے گا تو آپ کے تربوز کی جلد کے پھٹنے کا خرچہ ہے دوسری ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ فروٹنگ آنے کے بعد ہم لوگ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر سپریز کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں تو سپرے جو ہوتی ہے وہ نہ صرف آپ کے تربوز کے پتوں کو ہارڈ کرتی ہے بلکہ وہ آپ کے جو جلد ہوتی ہے تربوز کی تربوز کی جلد کو بھی ہارڈ کر دیتی ہے اور بعد میں جیسے ہی شدید گرمی پڑنا شروع ہوتی ہے تو اندر سے پانی کے پریشر کی وجہ سے جلد پھٹ جاتی ہے بہت ریئر چانسز کے اندر بہت کم چانسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بوران کی کمی ایک وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے تربوز پھٹنا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بورک ایسڈ دو بوران جو ہے دو سے تین کلو فی ایکڑ آپ لوگ فروٹنگ سٹیج کے اوپر اس کو فلڈ کر سکتے ہیں لیکن بوران کی اپلیکیشن کے اندر آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بوران ہمیشہ پودے کی طاقت کو کھینچ کے فروٹ کی طرف کنورٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پودا کمزوری کی شکایت کرتا ہے تو اس کو صرف آپ اس سٹیج کے اوپر تیار کریں جب آپ ویجیٹیٹو گروتھ بالکل بھی نہیں چاہتے آپ لوگ صرف اپنے فروٹ کا سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کٹائی کا ٹائم آ چکا ہے آپ کا ہارویسٹنگ کا ٹائم آ چکا ہے ایسے میں ہمیں بیلوں کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہمیں اپنے پودے کے جو پھل ہوتا ہے اس کا سائز بڑا کرنا ہوتا ہے تو بوران کی اپلیکیشن بوران کا لگانا اسی وقت ہونا چاہیے اس کے علاوہ بورک ایسڈ ایک سو پچاس گرام سو لیٹر پانی کے اندر اگر آپ اپنے کھیت کے اوپر فلڈ سوری سپرے کر دیں گے تو اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹس آپ کو دیکھنے کے اندر ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ تربوز
वो देखने से ताल्लुक रखेगी उसके अलावा जो रेतली ज़मीनें हैं और गर्म इलाकों के अंदर जहाँ पे तरबूज काश किया गया है वहाँ पे फल के फटने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती हैं उसकी भी वजह यही है कि सोखे की वजह से जब पानी फल की तरफ नहीं जा रहा और जल्द सख्त हो रही है तो गर्मी की वजह से प्रेशर की वजह से तरबूज जो है वो अपनी जल्द को फाड़ना शुरू कर देता है उसके अलावा एक शिकायत और आती है कि जी हमारा तरबूज अच्छे से गोल नहीं है बींगा चिब्बा सा मतलब उसका फ्रूट कोई अच्छी गोलाई के अंदर नहीं है अच्छी लंबाई के अंदर नहीं है तो ये रीज़न जो है ये ना तो किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है ना ही किसी चीज़ की ज़्यादा की वजह से होती है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह होता है कि आपका जो फल था उसकी पोलिनेशन ठीक तरह से नहीं हुई पोलिनेशन चारों तरफ से मेल और फीमेल का मिलाप होना चाहिए अगर वो मिलाप एक जगह से कमज़ोर रह जाता है तो उस साइड से फल सही तरह से नहीं बनता ये शिकायत स्ट्रॉबेरी के अंदर भी आती हैं कि फल गोल नहीं बना फल अच्छा शाइन वाला नहीं बना तो वो भी इसी वजह से होता है कि जिस साइड की पोलिनेशन ठीक तरह से नहीं हुई होती वो साइड अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती तो आज की इस वीडियो के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं एंड पे उनका मैं खुलासा बता देता हूँ कि एक वजह सबसे बड़ी वजह पानी की कमी और ज़्यादा बार बार ऊपर नीचे होना तो उसका हल ये है कि आप अपने पानी का शेड्यूल बनाएं और पानी के शेड्यूल से बिल्कुल भी ना हटें दूसरी बात फ्रूटिंग आने के बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके तरबूज के ऊपर स्प्रे कम से कम हो जहां बीमारी आ रही है फौरी तौर पे उसको कंट्रोल कर लें ताकि फैलने की वजह से बीमारी के फैलने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेज उसके ऊपर ना करना पड़े रेतली ज़मीन और गर्म दर्जा हरारत वाले इलाके ये कोशिश करें कि वहाँ पर पानी की कमी बिल्कुल भी ना आए बार बार पानी लगाएँ ज़मीन को बदतर हालत में रखें पानी की खालियाँ गहरी रखें क्योंकि जड़ें नीचे तक जाके पानी को हासिल करने की कोशिश करती हैं अगर खालियाँ ऊंची होंगी पानी थोड़ा खड़ा होगा और जल्दी वत्तर के अंदर आ जाएगा नीचे वाली जो सी जड़ें हैं वो प्यासी रह जाएंगी ये भी एक बड़ी वजह बनती है लास्ट में वजह बनती है बुरान की कमी तो बुरान आप दो एकड़ तीन दो से तीन किलो फी एकड़ के हिसाब से आप फ्लड कर सकते हैं बोरिक एसिड जो है 150 ग्राम सौ लीटर पानी के अंदर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो आपने इसको लाइक जरूर कर रहा है और नीचे आपने कमेंट जरूर करना है ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ये मसला बहुत ज्यादा फैल रहा है आजकल हमारा फार्मर जो है रेट कम होने की वजह से परेशान है ऐसे में अगर ये मुसीबत भी आ जाए तो उसका हल उसको ना मिले तो वो ज्यादा परेशान हो जाता है तो आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करें इसको फैलाने के अंदर मेरी मदद करें मजर अली को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज